呃，盛总，你衬衫的领口、袖口，还有纽扣中间的缝隙，我全部给你弄好了，保证呢没有一丝的褶皱。还有，你桌面上我已经用酒精擦过了，你桌上的绿叶子我也用清水擦干净了。啊，汇报完毕。烧得不轻啊！那个盛总，麻烦你让一下。嗯，贴上这个你会舒服一些。还有啊，这窗户怎么一直关着呢？我来，我来。麻烦了，盛总，这要打开了通风才行。不是我说你啊，明明知道自己发烧了，干嘛还喝那么多酒啊？不难受才怪呢。这个退烧贴我一会儿放冰箱里面，你记着换啊。盛总，对不起啊，我暂时不能照顾你的生活起居了，我让酒店重新给你调一个助理过来。没关系的。姐，坐这儿。还没好点啊？好多了。谢谢啊。不客气。嗯，厨房那边啊。放心，我呢已经安排好了，你们盛总已经吃上饭了。我说实话啊，助理，你呢就是太辛苦了，你这是累病的。也没有办法呀，我们盛总不习惯其他人照顾他。<咳>那，嗯、哦，我给你交代一下，你的衣服呢，我已经让服务员拿走了，明天早上给你送过来。买了一些代餐，放进冰箱了。你饿了可以吃，还配了一些新鲜的橙汁儿，你要多喝可以补充维 C。还有那个，退烧贴我放你床头了，你要记得换，好吗？那先拿下来。小意思，那没什么事儿的话，你就慢慢吃，我回去了。好，小姐，怎么了？有件事儿想求你一下。哎呦，不至于这么严重吧？你说，可不可以替我照顾盛总一段时间？啊，你们盛总那么挑剔，我能行吗？没问题的，嗯，我把盛总的一些注意事项都告诉你，你肯定没问题。我是没问题啊，那要是你们盛总不乐意呢？先斩后奏吧，后面的事情交给我。行，那就这么定。怎么烫、啊？安安，病好了。嗯，是我。哦，那个，早餐我给你做好了。安安说了，你只喝咖啡，早上不吃东西。但是这样对胃不好，我准备了一些热牛奶，还有煎鸡蛋，在那边。呃，盛总，你衬衫的领口、袖口，还有纽扣中间的缝隙，我全部给你弄好了。保证呢没有一丝的褶皱，还有你桌面上我已经用酒精擦过了，你桌上的绿叶子我也用清水擦干净了。啊，汇报完毕。嗯，照了
，助理。嗯。为了能更好的照顾你们沈总，我有些问题啊，必须要问你。好，你问。你先告诉我，沈总的生日是哪天？九月六号，处女座。他最喜欢的音乐是哪一首？肖斯塔科维奇的圆舞曲。有没有什么对你们慎总非常有纪念价值，他他心中完全不一样、非常深刻的那种日子？纪念意义？对呀、啊，比如是呃，第一次谈恋爱的时间呀。或者是他第一次接吻的时间。据我所知，我们盛总好像还没正式的谈过恋爱。真的假的？真的啊。至于初吻，夏小姐应该比我清楚吧？怎么可能？我比你清楚。因为夏小姐是主要的参与者呀。四月二十一，大雨，公交站台。哦，那天呀、啊，够。对啊，那是我们盛总的初吻。哼。哦。夏小姐。你这问的问题怎么越来越偏呢？这跟当好一个助理没太大关系吧？有非常大的关系。我了解了这么多的信息，我了解的越仔细，越多的细节，这样我越得照顾好沈总，明白吗？盛总，我有句话不知道当讲不当讲。说，我觉得夏小姐喜欢你。说糊涂了吧？没有，我说的是真的。你知道夏小姐这两天一直在打听你的各种消息，说是为了做一名好助理。可是她问的问题跟照顾你的生活起居一点关系都没有。倒像是一个特别暗恋你的人问的问题。还有，刚来那会儿，他还问你的房间在哪。你说他对你是不是有意？你把自己的本职工作给我做好了，少去猜测别人的心思。我是觉得吧，夏小姐这个人呢，漂亮，又体贴，聪明又能干，工作能力又强，挺适合做女朋友。女助理的，哦，既然她这么厉害，又这么适合，那你现在就离职。我又犯上了，经受呼唤。哎呀，我去，休息。盛总，你怎么回来了？会议不是要开到很晚吗？嗯、呃，代理商突然有事，临时取消了。哦，那。呃，衣服我现在去给你洗，一会儿来给你送午餐。嗯。哎，等一下。以后我的东西，如果不让你动，就不要动，免得大家都尴尬。什么东西啊？沈总，你误会了吧？你的东西我没有动过。我都看到。我说了，我没有动过。以后我的贴身衣物不要收拾，找我。好好好，不好意思，沈总
，现在铁证如山了吧？我就说夏小姐喜欢你，要不然她为什么在你的名字旁边画了一颗爱心？爱心还是红色的，这就说明她已经为你献出了整片真心。盛总，那您打算找一个机会跟他说一下。我现在呢，并没有考虑个人的情感问题。你跟他说，不要对我有过多的情愫。哎，但你记得，一定要委婉一点，人都要面子。知道了。你不会也感冒了吧？怎么可能？那就是夏小姐想你了